，你凭什么？哎呦，你这话问的还有点奇怪，凭什么？就凭我男朋友他哥是这家分公司老大，这事儿也是周浩宇安排的，我想他没什么大胆子吧。哼，就这点小事儿，还需要我哥吗？随便花点小钱就解决了。小事儿，分公司任职财务部经理。必须通过总公司严格审核，你居然跟我说这是小事儿！哎，我说你这么激动干什么啊？你他妈一个小保安，管得还挺宽呐，有你什么事啊？对，是没我什么事儿。这个车也是从你哥那开过来的吧？是不是和你有什么关系？你他妈屁话怎么这么多？亲爱的，要不咱们进去吧？和他在这儿废什么话？好，看什么看？还不赶紧给老子开门！耽误了我的时间，你他妈赔得起吗？想进去，公司规定，任何车辆出入必须出示证件登记。什么？你说什么？你他妈给我找事儿是吧？我来我哥的公司，还需要登记吗？没错。那我今天要是不登记呢？那就不好意思了，没有登记，任何车辆不得入内。你不让我进去，你再给我说一遍。公司规定，请你配合我的工作。你他妈故意的说，让我们登记，你信不信？老子打个电话，马上开除你。你可以试试，我今天还就告诉你，就算周浩宇来了。他不登记，他也进不去。好、哦，我给我整的。陈斌，门口这个小保安究竟是怎么回事？简直比你还牛！一个小保安而已，难得我不让我进公司。什么？就这事？那你以为呢？口气简直比天还大！你马上给我开除他，还反了他了！哥，你看要不这样，你先登记。什么？让我登记？你紧张？不行，别着急，做完了。我现在在忙你们的事，就别叫他先知道。要是把事情闹大，让你们知道我们是安排什么事。谁又没有意思？一个小保安而已，等我这里忙完了，我立马让他收拾东西滚蛋。那好吧，我先登记，等你回来了，一定给我好好收拾他。嗯，臭保安，打两个头算是结上了，看好了。这就是我的证件，拿来吧你！你给我等着，你看老子怎么开除你！亲爱的，咱们走喂，小李，到分公司门口来接我。十分钟后召开董事会，你去安排一下。你们都还不知道啊？昨天我在公司都看到董事长了。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是啊，我知道。是
。你那你们说，这董事长高开董事会议是有什么回事吗？不知道、啊，这就不清楚了。对啊。董事长，董事长，董事长，人都到齐了吗？董事长，除了周总，苏珊还没回来，其他都到了。好，大家都坐吧。分公司这边。现在主要是谁在管理？董事长是周总。小李，董事长，你去给我联系周浩宇，问他什么时候能回来。好。我想大家都很好奇，今天我为什么会穿着这身衣服？对不起，这是。我刚从分公司回来，今天我去分公司当了一天的保安。啊，董事长当保安。安静。公司成员不遵守公司规定，随意出入，保安上前阻拦，甚至对保安进行了辱骂和殴打，这些事情你们知道吗？对呀、啊，我们也知道。没听说过，不知道。好啊，真的是好啊！我让你们来管理公司，你们就是这么给我管理的吗？没人说话了是吧？董事长，分公司这一块平时都是周总在负责的，我们也不知道。推的倒是挺干净。分公司更换财务经理需要通过总公司严格审核，这又是谁审核的？董事长，这是周总在审核。又是他，好啊。那公司车辆这一块又是谁在管理？董事长，是我。停止，查办。啊？小李，安排人接替他的工作。好，董事长，这为什么呀？为什么？你到现在还敢问我为什么？那我现在问问你，公司的接待车现在在哪里？你还有什么要解释的吗？明天我会继续去分公司调查。在我没有把这个事情查清楚之前，我不希望分公司跟周浩宇收到任何消息，知道了吗？知道了。散会。儿子，周总说他明天下午会。阿斌，你怎么在这儿？哥，别来了，来，坐坐坐。哎，我的草里半天了。阿斌，我女朋友的事儿你办的怎么样？哥，我办事别不高兴了，明天就别来公司上班了。那就。哦，对了，这个事儿今晚不能传到我哥那儿，要不然的话，咱俩可就惨了。哎，你放心吧，哥，你给我的钱，我用到刀刃上，上下关系我都打理好，绝对传不到周总那里去。那就好。哥，周总啊，还麻烦你多给我每天钱，你也知道，我能不给你，就干老多年了。放心吧，这点本事包在我身上。行了，那我就走了。哎，好，哥，你先忙。
。对了，亲爱的，嗯，你工作的事儿我已经给你安排好，明天就可以上班了。真的吗，亲爱的？那太好了。哦，还有。